Hi, welcome to the ninth lesson of British English. In this lesson, we're going to talk about schwa in sentences or phrases. Lo primero que tenemos que decir es que schwa es un sonido vocálico corto, el más común en inglés. Ya hemos visto schwa en la lección número 8. En esta lección voy a poner un ejemplo y vamos a volver a lo que dijimos al comenzar la lección. Welcome to the ninth lesson of British English. En esta oración vamos a empezar palabra por palabra. Primeramente, cuando tenemos una oración, las palabras pequeñitas como t y of, que son preposiciones, tienen la schwa. So, no diríamos to, but t, y no diríamos of, but of. Entonces tenemos el artículo, también se reduce a schwa. Entonces, to, the, of. Eso es para comenzar. Ahora, las palabras que tienen más de dos sílabas, como welcome, volvemos a lo que dijimos en la clase anterior. La sílaba tónica recibe toda la atención, well. Y la sílaba átona, una schwa. Welcome, welcome. En la palabra lesson es lo mismo. Less recibe toda la atención y un. Lesson. Ahora, también tenemos excepciones. British English. Ustedes dirán, ¿pero qué pasó? Eh, ese tish, ese ish, are, no son schwas. Porque no hay necesidad. Porque el sonido e que generalmente es representado por la letra I, ya está pequeño. No hay que convertirlo en schwa. British English. Hay excepciones. Eh, en algunos acentos escoceses se escucha que, que lo convierten en schwa, pero hasta donde yo sé no es el estándar. El estándar es que si el sonido es E, se deja ahí tranquilo, no lo convierten en schwa. Entonces, si repito todo otra vez, será hi. Welcome to the ninth lesson of British English. Otro ejemplo que voy a poner para terminar es The Bank of England. The Bank of England. Otra vez, the, muy cortito, of, muy cortito, schwa, bank, sustantivo, fuerte, and England, otra vez tenemos una palabra de dos sílabas. Toda la fuerza de voz en end. End. Cuando ya vamos a decir land, no hay aire. Entonces decimos Schwa, land, England, England, the Bank of England, the Bank of England. Y creo que esto es suficiente para hablar de Schwa dentro de una oración o dentro de una frase. Nos vemos en la lección número 10. Bye bye.